హాయ్ అరవింద్ తోట హాయ్ ఆషిక్ పవర్ హాయ్ సత్బాబు మిగిడి గారు హాయ్ చైతన్య చెయ్యి నేను బాగున్నా ఆషిక్ నువ్వు ఎలా ఉన్నావు హాయ్ వెంకటనాడు జనసేన నేను బాగున్నా సత్బాబు గారు హాయ్ గిరి హాయ్ నాని బాబు హాయ్ విజయాడప హాయ్ వెంసాయి కృష్ణ హవ్ యూ ఇప్పుడు నా నా వీడియోలో ఉంటారన్న వాళ్ళందరూ ఏం చేస్తారు నా వీడియోలోకి వచ్చి వాన్స్ టు విన్ యువర్ వీడియో వాన్స్ టు విన్ యువర్ వీడియో అంటే మీరు మారతారు ఏంది ఇప్పుడు నా నా వీడియోలోకి వచ్చి ఏం చేస్తారు అన్న ఎవరు చాలామంది వాన్స్ టు విన్ యువర్ వీడియో అంటే ఏం చేస్తారు నా వీడియోలోకి వచ్చి హాయ్ శివ కుమార్ రాయల్ హాయ్ 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 చిరంజీవి కాన్ రెడ్డి హాయ్ సత్యనాయుడు హలో శ్రీనివాస్ గారు అఖిల్ రెడ్డి వస్తా రెడ్డి ఖచ్చితంగా రావాలి వైజాగ్ నేను వచ్చే నెల గృహ ప్రవేశం ఉంటుంది వస్తాను రాజ్ యాదవ్ హాయ్ 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 నీలేష్ బాగున్నావా హ్యాపీ మ్యారీడ్ లైఫ్ హాయ్ నాని అంకుల మురళి హాయ్ హాయ్ ఇప్పుడు వాన్స్ టు బి ఇన్ మై వీడియో అంటున్న వాళ్ళందరూ దేనికి ఏం ఏం చేస్తారన్న వీడియోలోకి వచ్చి అంటున్నా అన్న ఈ చెప్తాను 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 సురేష్ గారు ఇద్దాం ఇద్దాం లేట్ ఏముందండి లేట్ అన్న లేట్ లేటెస్ట్ ఇద్దాం అంటే ఛాన్స్ ఇవ్వాలి ఇప్పుడు కూడా మనం అంటే రామాయణం నేర్పిన నీతి అదే కదా మనకి రాముడు వెళ్ళి గబాలని చెప్పి ఆ విల్లు ఇరిసేయలేక చాలామంది పెర్ఫార్మెన్స్ చేయడానికి అవకాశం ఇవ్వాలి లాస్ట్లో ఆవిడ వల్ల చేత కదా ఉన్నప్పుడు ఆవిడ గౌక మనం వెళ్ళి మన వల్ల ఏదవుతుందో చూపించాలి ఇవ్వాలి స్కోప్ ఇవ్వాలి కదా మరి ఆవిడ కాడు పెర్ఫార్మర్ కింద ఫీల్ అవుతున్నప్పుడు అరే మీరు కాదు అని మనం చెప్తాలి నమ్మినప్పుడు మనం ఇవ్వాలి స్కోప్ ఇవ్వాలి అందుకే కొద్దిగా లేటే పెట్టిన లైవ్ ఇంకా ఏంది అవ్వాలి ఏదో ప్రతిపక్షాలు ఏ కొంచెం గట్టిగా బలంగా ఏంది ఎవడాడు ఇప్పాలాడు బొందాడు బతికేటాడు ఈరోజు అన్న ఏదైనా డిబేట్లోకి వచ్చి కూర్చునే ముఖతనం ఉందా కేడాడు ఆడిగిన కూడా కాడు నా అడుగురించి ఏం మాడతాం మనం మన స్థాయి కదా మన రేంజ్ కదా ఆడు ఆడు గురించి ఏం మాడతాం కానీ అది ఎక్కడి నుంచి మొదలెడదాం మన సోదరుడు కత్తి మహేష్ దగ్గర నుంచి మొదలెడదాం ఏనన్నా ట్వీట్లో చేస్తా ఉంటారు మన కుర్రల్ని ఏం పట్టించుకోద్దా అంటే లేదు మనడే మరీ బాగా ఉద్రేకభరితంగా మరి ఏది కట్టిన లాగా ఎంత లేట్ వస్తున్నట్టు ఉంది మనడే మరి శృతి మించి రాగా పడ్డట్టు మన కత్తన్న ఏదో చెప్తా ఉన్నారు అంట నాకు కూడా తెలియదు అది ఏమది అదే కత్తి మహేష్ గారు ట్వీట్లు పెడతా అన్న పెట్టినారంట ఏంది చిరంజీవి గారు ప్రజారాజ్యాన్ని మూసేసి జనాలను అన్యాయం చేశారు కులాన్ని మోసం చేశారు ఏ పెద్ద పెద్ద మాట్లాడేది ఆయన తెలిసినటువంటి ఆ పరిపక్వత జ్ఞానంలో ఆయన తెలిసినటువంటి నాలెడ్జ్లు ఆయన ఏదో బాగా తెలిసినటువంటి ఆలోచనలు ఏదో ఆయన పెట్టి ఉంటాడు ఆయన కత్తి మహేష్ గారి విషయంలో ఓ పని చేద్దాం కత్తి మహేష్నే మనం లైవ్లో తీసుకుని మాట్లాడితే అయిపోద్దుగా ఎలాగే మీడియా ఛానల్లో మొన్న నాలుగు తాలూకా మీడియా వాళ్ళు ఎవరైనా అమ్మలక్కలు మనం మాట్లాడినా అని చెప్పి కొంచెం ఏదో హట్ అయినట్టు ఉన్నారు కత్తి మహేష్ విషయంలో ఆయన ఒంటరిగా కూర్చోబడుతున్న డిబేట్లు తప్ప మనల్ని పిలుచలేదు కాబట్టి నేను కత్తి మహేష్ సెలెక్ట్ ఫోన్ చేస్తాను ఇప్పుడు కత్తి మహేష్ మన లైవ్ వీడియోలోకి రమ్మంట కత్తి మహేష్ నీ లైవ్ వీడియోలోకి రమ్మని చెప్పి లైవ్ వీడియోలోనే మాట్లాడదాం కత్తి మహేష్తో ఇప్పుడు అదే 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 చెప్తున్నాను ఇప్పుడు మిగతా అన్ని మాట ఫస్ట్ కత్తి మహేష్ని ఇప్పుడు లైవ్లోకి వచ్చామని చెప్తాను నేను లైవ్లోకి వచ్చేమన్న తర్వాత లైవ్లోకి వచ్చి మాడదాం మనం లైవ్లోకి అతి మహేష్తో ఆ సబ్జెక్ట్ పక్కన పెడితే రోజా గారి గురించి కాసేపు మాడుకుందాం మనం రోజా గారు మాడతామా పవన్ కళ్యాణ్ గారు ప్రజారాజ్యం పార్టీని మోసం చేశారని చంద్రబాబు నాయుడు గారు మోసం చేశారని ప్రజారాజ్యం పార్టీ మోసం చేసిన వాళ్ళందరూ టీడీపీలో ఉన్నారని ఇప్పుడు మీరు మీరు కమెంట్లు పెడితే నేను డిస్ట్రాక్ట్ అవుతూ ఉంటాను మీ కమెంట్లు చూడాలో నేను చెప్పాలనుకుని చెప్పాలో కదా అది కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉంటుంది నాకు మీరు మీరు కమెంట్ లేకపోతే నేను చెప్తాను నేను సో రోజా గారు అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం ఏంటంటే మోసం చేసిన వాళ్ళు ఎక్కడున్నారు మోసం చేసిన వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు అనేటువంటి అంశం కంటే కూడా మనం గమనించుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఏదో ఖచ్చితంగా మాట్లాడాలా ఏదో ఏదో ఖచ్చితంగా మాట్లాడాలా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అన్నారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఏదో కౌంటర్ అవ్వాలనేటువంటి ఉద్దేశంలో ఏశ్వరుడు నోరిచ్చాడు కదా అని చెప్పి ఎన్టీఓడు మైక్ ఇచ్చాడు కదా అని చెప్పి మైక్ని చూడగానే పోనకు వచ్చినట్టు మాట్లాడకూడదు ఎందుకంటే 
తమ పార్టీని తాము డిఫెండ్ చేసుకోవడం ఎంత ముఖ్యమో మనం మాట్లాడుతుంది ప్రజలు ఆమోదిస్తున్నారా లేరా అని చూసుకోవడం కూడా అంతే ముఖ్యమవుతుంది కారణం ఏంటి ప్రజారాజ్య విషయంలో పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఎందుకు మౌనం అయిపోయారు ప్రజారాజ్య విషయంలో ఆయన అనుకున్నది ఒకటి పార్టీ లే విధానం ఒకటి అయినప్పుడు ఎన్నిసార్లు చెప్పినా ఆ విధానాలు సరి చేసుకునేటువంటి పరిస్థితులు లేనప్పుడు దాంతో ఏకీపించలేక అక్కడ ఎమడలేక ఆయన పక్క జరిగారు అంతేగాని గౌరవనీయులైనటువంటి శాసనసభ్యురాలు రోజా గారు లాగా ఎమ్మెల్యే టిక్కెట్ తీసుకుని ఎమ్మెల్యే టిక్కెట్ మీద గెలవలేక గెలవడం చేత కాక టిక్కెట్ ఇచ్చిన పార్టీ అయినా నోడించేస్తుందని రెండు సార్లు టిక్కెట్ ఇచ్చిన పార్టీ మీద పెంటేసి దుమ్మేసి బయటకు వచ్చి ఇంకో చోట బీఫాం తీసుకుని దిక్కుమాల పదకొండు వందల ఓట్ల మెజారిటీతో గెలిచినట్టు కాదు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ప్రజారాజ్యంలోకి బయటకు వచ్చింది మీరు ఏ రకంగా అయితే టీడీపీ పార్టీ నుంచి రెండు సార్లు బీఫాన్ మీద తమను పేరు రాయించుకుని తమను అక్కడ గెలవలేక ఆ నియోజకవర్గంలో ప్రజలు మిమ్మల్ని నమ్మక విశ్వాసంగా మీరు అక్కడ విశ్వాస పాత్రల కింద ఉండక అక్కడ జనంతో చీ అనిపించుకున్న తర్వాత ఆ పార్టీల మీద హోల్సేల్ గా దుమ్మేసేసి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి దగ్గరికి వెళ్ళి యూ రెడ్డి మీ రెడ్డి మీ రెడ్డి యూ రెడ్డి అని చెప్పి ఆ పార్టీలో చేరి అక్కడ దిక్కుమాలను ముక్కుతా మూలుగుతా పదకొండు వందల ఓట్లతో గెలిచినటువంటి రోజా గారు తమరు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ప్రజారాజ్యం నుంచి బయటికి ఎందుకు వెళ్ళిపోయారో ప్రజారాజ్యం నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఆయన మానసిక స్థితి ఏ రకంగా ఉందో ఆయన ఏ రకమైనటువంటి బాధ పడ్డారో మీరేదో ఆయన ఫామ్ హౌస్ గేట్ బట్ట గేట్ బయట పల్లి బటాని పల్లి బటాని శనగ బటాని అని అమ్ముకున్నట్టు మీరు అక్కడ ఏదో అమ్ముకుంటా అక్కడికి వచ్చేటువంటి ప్రజారాజ్యం కార్యకర్తల నాని కూడా చూసినట్టు ఏదో పవన్ కళ్యాణ్ గారు పక్కనే ఉన్నట్టు మీరు ఎందుకలా ఊహాజనితమైనటువంటి వ్యాఖ్యానాలు చేస్తున్నారో నాకైతే అర్థం కావట్లా అందుకని ప్రజారాజ్యం పార్టీలు అందరూ కూడా సుస్పష్టంగా చెప్పారు రాజమండ్రిలో ఆయన యొక్క గొప్ప ఆశయాన్ని గమనించకుండా ఒక సినీ స్టార్ చరిష్మా లాగా కేవలం సినిమా స్టార్ క్యాంపెయిన్కి మాత్రమే పవన్ కళ్యాణ్ గారిని వాడుకోవాలనేటువంటి రీతిలో అప్పుడు మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారికి దగ్గరగా ఉన్నటువంటి శ్రీ అల్లు అరవింద్ గారు చేసినటువంటి విధానాలకి పవన్ కళ్యాణ్ గారు అది అది ఇమ్మడలేక అది భరించలేక అది బేర్ చేయలేక నాకు నేను అనుకున్న విధంగా వెళ్తలేదు కాబట్టి నేను పక్క తప్పుకుందాం తప్పుకున్నాను అందుకు ఆడవాళ్ళని గౌరవించరా అంటే రాష్ట్రం మొత్తంలో జరుగుతున్నటువంటి అంశాలు ఎన్నిటి మీద వైసీపీ స్పందించిందో లిస్ట్ అవుట్ తీసుకుందామా ఎన్నిటి మీద ఎంత కంటిన్యూటీ కనబరిచిందో లిస్ట్ అవుట్ తీసుకుందామా ఇందులో గొడవ పడ్డమో మనం బూతులు మాడుకోవడమో తప్పుడు వ్యాఖ్యానాలు చేసుకోవడమో దానివల్ల ఉపయోగం ఏముంది దానివల్ల పావుల మీద పది పైసలు ఉపయోగం ఉండదు ఇందాక ఎవడో వైసీపీ బ్రోకర్ నా కొడుకు పోస్ట్ పెట్టాడంట పెస్తల పెట్టిన నేను ఎవరినో బెదిరించా మా సోదరుడు రమేష్ బాబు ఎవరు రెండు వందలు కూడా స్కామ్ చేశాడని ఒరే మీ పార్టీలో ఉన్న నాయకులు బతుకులు చరిత్రలో సెక్షన్లు సాయంత్రం పోస్ట్ పెడతా ఒరే రవీంద్ర పాల నీ బట్ట బొర్ర బతికి ఎప్పుడు లైవ్లోకి వచ్చి కూర్చుని ఒక డిబేట్లో పొరపాటిన సబ్జెక్టులుగా మాట్లాడలేని ఒక మాడా నా కొడుకు నువ్వు ఒక తేడా నా కొడుకు నువ్వు నీ గురించి ఎందుకు రా నీ గురించి ఎందుకు చెప్పి మాటలు చెప్పినా అర్థం కొడుతున్నా నేను నీ బతుకు నీ పార్టీలో పదవ డిక్లేర్ చేసి మళ్ళీ చీ అనిపించుకుని ఇప్పుడు దాకా తెచ్చుకోలేకపోయినా కొడక నువ్వు ప్రశ్న ఒకటి తెచ్చుకున్నా మళ్ళీ లైవ్ డిబేట్లు కూర్చునేటువంటి కెపాసిటీలో నేనున్నా నీ బతుకు ఎంత నీ ఆర్థ్యం అంత ఆడిగినా కొడక నువ్వు మా పార్టీ వాళ్ళ గురించి మాట్లాడే స్థాయారని ఇది అంశాపూరితంగా ఇప్పుడు దాకా ఒక్క సబ్జెక్టు మీద కూడా సబ్జెక్టివ్ నాలెడ్జ్తో డిబేట్కి వచ్చిన వైసీపీ ఎమ్మెల్యే కానీ కార్యకర్తగా నేనైతే ఇప్పుడు దాకా చూడాలా మీరెందుకు మీ బతుకులకే ఎప్పుడు అవతలోని ప్రోవోక్ చేసేటువంటి విమర్శలు తప్ప థాట్ ప్రోవోక్ చేసేటువంటి థాట్స్ ఎక్కడ వచ్చినీరా మీ బతుకులు నీ జాడ్యం నువ్వనే నీ బతుకు నా మిత్రుడు ప్రవీణ్ రెడ్డి వాళ్ళతో కలిసినప్పుడు మీ పార్టీని నేనేం అనవసరంగా కీలకనని చెప్పి మాటిచ్చినందుకు లాస్ట్ సిక్స్ మంత్ నుంచి కామ కూర్చుంటే ఆడెవడో లోఫర్ జర్నలిస్ట్ గా నన్ను రౌడి చేయడం రాయడం కాకుండా మీ లుచ్చా పేపర్ లో నా గురించి రాసినటువంటి ఆ లుచ్చా ఆర్టికల్ తీసుకుని అదే పెద్ద గొప్ప పోస్టర్ పోస్ట్ పెట్టుకున్నారా ఆ అడిగిన కొడక రా నీ ఛానల్ లో కూర్చుందాం డిబేట్ లో నువ్వు ఒక అమ్మకి బాబుకి పోడితే రా నా కొడక ఏ సబ్జెక్ట్ మీద ఆడుకుందాం ఆడుకుందాం రోజా నీ వల్లే ఉన్నాయి కదా నీ వల్ల ఏదైనా అవుతుందంటే ఏ అంశాలు మేము ఈ పార్టీ స్పందించింది టీడీపీని కారణం చేయడం తప్ప ప్రజా ప్రయోజనమైనటువంటి యాత్రలు మీరు ఎన్ని చేస్తున్నారు సబ్జెక్ట్లు మీరు ఎన్ని మాట్లాడినారు సూచనప్రాయంగా ప్రతిపక్ష పాత్ర మీరు ఏ పోషించారనేటువంటి అంశాల మీద మీ సాక్షి ఛానల్ లో కూర్చుని ఆడుకుందామా కళ్యాణ్ దిలీప్ డిబేట్ కి పిలవద్దని ఆడిగినా కొడుకుల సాక్షి ఛానల్ కి డిబేట్లు పిలిస్తే భయ వేసి వచ్చబడి నా కొడుకులారా సాక్షి ఛానల్ డిబేట్లకి ఆపించుకున్న నా కొడుకులు మీరు ఈ రవీంద్ర పాల గారు కానీ బ్యాచ్ కానీ దివ్య గారికి ఫోన్ చేసి కళ్యాణ్ దిలీప్ జగన్మోహన్ రెడ్డి నిత్యం విమర్శిస్తాడు అతను సాక్షి ఛానల్ 